大爷跟我说，我要是有什么对不起小雅老师的地方，你们整个女子四中都跟我没完。你不能让全学校都知道这事儿啊！怎么啦？你是我的宝，那是宝总得在人间显一显吧？那也不用告诉所有人吧？你不好意思啦？这有什么不好意思的？我的阿土猪也会不好意思啦。三年前，你们刚入学的时候，开学典礼上，我为了一封信的事情大发雷霆吗？记得，那封信就是你父亲写来的。可当时老前辈在信中跟我说你是他的一个晚辈亲戚，还让我对你多多关照啊。<笑>我今天才知道啊，原来你就是老前辈的公子。张将军，这件事情瞒了你三年，实在对不住。当时犬子惹了大祸，伤害他的风声也很紧，所以今天才告诉你，实在抱歉。老前辈，您太客气了。这件事情后来我也有所耳闻，坦白的说，我认为魏国也没什么错，年轻人嘛
，血气方刚不是坏事。就当我不知道这件事情，您以后也不要再提了。美国啊，当年周老先生那封信，我一直以为他所说的关照，是让我对你特殊的照顾。可今天我才知道啊，老人家的意思是让我多多的磨练你。可没想到你小子还真有种啊，竟然把德国顾问团的总顾问，塞克特上将也给俘虏了。人家可是前德国国防军的总司令啊，队长，学生确实不知道塞克的上将也在那儿。走，误打误撞，倒是帮了我们学校的大忙。宗德军事合作这么多年了，副院长早就有心思让我们中国军人到德国的军校去进修去学习，可屡次跟人德国的顾问团提出来，人家都婉言的给拒绝了。什么原因？人家德国人从骨子里就没看得起我们中国军人。但这次你们突袭了西军的指挥部，也彻底颠覆了塞克特将军对我们中国军人的看法。他特意提出来，让我们中国的军人到德国去进修、去学习。点名提出来也让你去。当得知塞克特上将主动提出来让中国军人到德国去学习的要求。委员长自然是喜出望外啊，而且立即提出来至少我们去五十名军人的提议。但塞克特上将最终限定的名额只有二十人。老前辈，这小子聪明啊，做事不拘一格，为我们中国军人争得了光。这真是虎父无犬子啊！哪里哪里哪里，美国。不要因为演习当中获得了一点点成绩就飘飘然，你这无非是偷机取巧，耍你那点小小的聪明。你想当军人，我也很欣慰。这条路是你自己选的。如果想当一个好的军人，那就要有过硬的本领，靠这些偷机取巧的雕虫小技，那只能获得一时的成绩。要想一辈子都获得好的成绩，那就需要努力呀。老前辈，美国在学校的各项素质测试，那都是顶尖的。他这几年的进步都在我眼睛里呀，您就放心吧。我告诉你，去德国，一定要给我争光。你争光，是争咱中国人的光；你丢脸，也是丢中国人的。这个你应该懂的。是。哎呀，你也老大不小了，有些话我就不多说了。走之前去看看小雅。小雅，你跟小雅的事儿我都知道了。当初拒婚的是你，现在想跟人好的也是你。爹，你不用解释了，小雅是个好孩子。以后好好带人家。上次拒婚，弄得人家不高兴。不过也没关系，大不了我再卖一下我这张老脸。爹，不是想跟你解释，我就是想说，你要保重。你放心吧，你走以后。我就回苏州老家，上海这边不太太平，买卖会先关了。魏国，记住，好死为止。真精神啊！看你穿这身军装，我都想当兵了。来呗，先改个名字叫刘大正再说。好啊，不过我得先陪爹回苏州老家，等安顿好以后再说吧。小辉，我不在这些日子，辛苦你了。你还跟我客气？刘大哥的消息没有？
走吧，别让弟等着。家里写信，快点！哥，多保重，开慢点啊。等我们把婚期定下来。我就正式去跟我爸妈说，他们一定会明白你当时的行为的。你怎么不说话呢？你又怎么了？小杨，咱们的婚期，你看能不能再拖一拖？不是说好了毕业就结婚的吗？为什么呀？刚接到命令，要去德国柏林军事学院留学两年，过两天出发我知道去德国一直是你的理想，你去吧。那你呢？怎么？你担心你走了这两年我会嫁人吗？不是。你太不相信我了。不是。我就是觉得这样对你来说太不公平了。没有什么不公平的。我爱你。自然要为你着想。我的阿土猪是这个世界上最好的男人，顶天立地的男子汉，大丈夫。我不希望你不快乐，我也不希望你只能每天守在我的身边。赶紧收拾收拾东西啊！你怎么不走啊？你走啊！你不听我的话了吗？你再不走，我就生气了。我不理你了。你怎么来了？我来送你。我不是不让你送吗？这么早你还要上课呢。没事，来得及。啊，对了，这个给你。这个是？我给你做的衣服。小杨，你要保重。阿土，你现在能告诉我，为什么那个男孩子会突然跑掉吗？什么男孩子、啊？就是你给我讲的那个故事。送玫瑰花给女孩子的那个男孩子。美国，上车，出发了。小杨，等我回来之后，一定告诉你。我
着。在南京等你，一直等到你回来。你们好，我是威廉姆少校，代表德国柏林的军事学院，欢迎你们的到来。你们是在德国第一批中国的留学生，我希望你们在德国的学习和生活快乐。我是柏林军事学院的联络官，今后的两年，我负责你们在德国的联络事宜。Ich verteidige alle Studenten. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft. Guten Tag. Gestatten Sie mir die Frage nach Ihrem Namen? Joey Wong. Jischer nehmen der Sushi. Mega Chuang Doyo nehmen der Mingzi. Hey, Simo. Nee, da. Ja. Bin ich der Chuang? 这是学校为大家准备的衣服，请换吧。在德国的两年内，希望最好是你们都不穿中国的衣服。什么意思？我很抱歉，因为学校并不喜欢别的人知道有呃中国人在德国军校学习。Sag mir, warum kann man nicht wissen? Es tut mir leid. Vielleicht will sich die Regierung noch über einige außenpolitische Themen Gedanken machen. Aber ich hoffe, dass auch ihren Landsleuten Ruhm und Ehre bereitet. Das ist schon schon. 如果物外交，我算是亲身体会到了。一路辛苦了，你们早点。休息吧。嗯。伟哥，咱们现在是在国外，你得收收你的脾气了。收他妈什么收啊？他有多瞧不起咱们中国军人？你看见了吗？自己不是说了吗？俄国无外交，我就不信了。我偏得证明给他们看看，咱们中国军人哪儿比他们差Excuse me. Can I help you? Where are you from? China, Suzhou. 你好。你好。你也是中国人吗？我叫周卫国，你从哪里来的？我叫楚夏俊，日本京都人，请多多关照。日。
ich glaube, wir sollen uns mit Deutsch sprechen. Ich weiß, dass meine Kultur hat Deutsch. Ich will nicht mit Japanisch sprechen. Ich will nicht mit Japanisch sprechen. Tutu 一定要记住自己的任务，发现有叛党叛国倾向的学员，立刻向我汇报。是。魏国，刚才不是去图书馆了吗？怎么回来这么早？看见一个日本人。太扫兴了，先回来了。这里怎么会有日本人啊？跟咱们穿的一样，也是过来留学的呗。德国军校也有日本学生。日本可是比咱们吃得开，咱们都过来留学来了，为什么日本人就不行了？他既然在柏林军事学院，那他就是一个日本军人了。一个日本军人都能说一口流利的中文。可见日本是花了多大的功夫去研究咱们呀！在国内，大家都说日本是个弹丸小国，但是就没人想过为什么这个弹丸小国能频频战胜咱们这个曾经的天朝上国。最可怕的敌人，就是他对你很了解，你对他一无所知。Im Namen der Berliner Militärakademie heiße ich Sie herzlich willkommen. Sie sind alle Eliten aus zahlreichen unterschiedlichen Städten. Hier werden Sie ein noch nie gewesenes Training durchleben. Ganz wahrscheinlich bis jetzt haben Sie noch keine Ahnung, was denn das für ein Training überhaupt ist. Und heute sage ich Ihnen, es heißt Spezialoperation. Wer kann mir sagen, was ist Spezial? Kampf. Und heute sage ich Ihnen durch einen ganz besonderen Rallenkampf, was Spezial in der Tat ist. Haben Sie diese Fabrik vor Ihnen gesehen? In den folgenden Stunden werde ich mit Ihnen eine CQB durchführen, die beide Seiten sind. Ich gegen Sie 40. Meine Waffe ist dieser Stick mit Tuschpulver drauf. Wenn Sie davon betroffen sind, sind Sie gestorben. Gestorbene Menschen mischen aus der Fabrik. Und Sie können beliebige kalte Waffe auswählen. Dolch, Stein, Stahlrohr, alles was Sie wollen. Sie können auch so gegen mich kämpfen, wie Sie wollen. Wenn Sie es wirklich geschaffen haben, mich besiegen zu können, wenn sie nicht bestraft, sondern sie werden im höchsten Stand ausgezeichnet. Jetzt hören Sie mir zu. In zwei Gruppen. Gruppe A, Gruppe B. Gut, die Zeit ist um. Hören Sie zu. Die erste Gruppe, los!
Hey, wie war denn? Keine Ahnung. Wurde gehackt, erschossen. Aber wie denn? Nein, nichts gesehen. Ist der Typ wirklich so stark? Ich habe ihn nicht gesehen. Nur betroffen. Am Herzen. Ihr verwendet Gewehre, ihr Pistole und ihr verloren. Was konnten wir denn? Wir sahen ihn einfach nicht. Konntet ihr euch nicht verstecken? Ich habe mich ins Rohr versteckt, aber trotzdem erschossen. Die zweite Gruppe, alle. Und los! Warten. Die Ersten sind in einer halben Stunde alle erschossen. Um ihn zu besiegen, brauchen wir gute Taktiken. Was meinst du? Wir müssen alle auf dich hören? Wir müssen enge Formation halten, mit der Menge ihn zu bewähren. Das stimmt. Was ist los? Er ist gefallen. Was? Du hast daran Schuld. Du hast uns zusammengestellt. Und er hat gute Chance. Damit sterben wir schneller. Wir entscheiden unser Schicksal. Du, du, hey. folge mir.
进步。你怎么样？我一直玩Schaffen wir das? Zumindest können wir ihn binden. Ihn zu binden? Wie schaffen wir das? Oder? Hast du eine Taktik? Ganz einfach. Wir können ihn nicht finden. Ganz einfach. Wir können ihn nicht finden. Dann warten wir einfach hier. Was ist, wenn er auskommt? Dann haben wir doch noch Chance. Dann haben wir doch noch. Chance hinzuschlagen. Gut. Dann machen wir so. Bogen Sie mir. Eine lange Zeit her. Gibt es noch jemand, der noch drin ist? Ja, die zwei sind noch drin. Warum immer noch nicht? Sind sie Patienten? Oder ist etwas passiert? Der Oberst hat uns 38 in einer Stunde alle fertig gemacht. Gegen die beiden hat er über zwei Stunden benutzt. Was ist denn los? Boah, wie lange ist er her? Was du Hast du keine Kondition? Wende dich an mich. Unmöglich. Okay. Dann lass uns mal sehen. Liebe Kameraden, heute muss ich zugeben, die beiden Kameraden vor mir sind die Lehrlinge mit größtem Potenzial. Der Kampf war Punkte gleich. Beifall.
怎么了？睡不着？啊，我太想朱家俊呢。这个敌人太可怕了。是啊，可怕的敌人呢。我看中国和日本之间，迟早会有一战。我明天得学学日语去。什么？学日语？又犯哪根神经了？你就甭管我犯哪根神经了。你既然也说了，中国跟日本必有一战，我总得提前做点准备。对，知己知彼，百战不殆。请问，我可以坐在这里吗？其他地方不是也有座位吗？李果，我特别想和你成为朋友。为什么？你在作战科目比拼中实在让在下佩服，所以和你做朋友，是我的荣幸。那我们中国还有一句古话，叫“道不同，不相为谋”。你们日本现在侵占着我国大片的领土，我来这儿学习，目的就是为了把你们日本人赶出我的国家。今天我们在一个学校学习，明天我们就在一个战场上做对手。就这样，你觉得我们还能当朋友吗？在这一点上，我们日本人和你的观念不同。在我们武士道的精神里边，是希望和敌人做朋友的，因为和敌人做朋友，可以发现他的弱点，从而提高自己的技能，以便在下次的战斗中取得胜利。你看，我了解你，更了解中国的文化，可是你了解我吗？如果咱们俩现在开战，你确信能打败我吗？不过，呃，你将来会是一个很优秀的军官。因为你可以说一口流利的英语和德语，这能说明什么问题、啊？这就说明你可以在这个地方获得第一手的学习资料，而你的那些同胞只能借助于翻译书，而他们的水平也借助于翻译书的水平。就像这几本翻译蹩脚的日语书，因为翻译水平差，你想学好日语根本就是不可能的。还有一点。就是你恨日本人，你恨日本人，是因为你是个有血性的中国人。我也恨侵略我们国家的人，当然了，我也佩服爱国的人，所以我佩服你，因为你爱你的国家。你恨的是侵略你们国家的日本人，而我一直在这里念书，从来没有侵略过你的国家。不错，我上的。虽然是陆军军官学校，可是我考军校是为了保卫我的国家，而不是去侵略别人的国家。在这一点上，我想我们俩肯定是有共同点的吧？我是不是可以认为，从现在开始，咱们俩可以成为朋友了呢？
一抹夕阳，思念也被带给远方。渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样。挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世界冷暖，也不寻常，也不慌张。我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。逃避，别再失望。